大家好，今天我们给大家演示一下怎么使用我们开发的 Wallet dot Mark dot I O 和本地节点来调试和运行合约。那么，请大家看屏幕，在这个屏幕中间，我们直接输入了 Wallet dot Mark dot I O。那么，如果直接登录这个网页的话，你很可能会看到这样一个警告的消息。呃，它的意思就是说，我们无法连接到本地节点，需要我们。在本地启动默克节点，并且加上这些选项。那么我们来看，为了给大家演示，我们保留了这个信息。下面简单解释一下如何在本地启动相应的默克节点，并允许连接。那么这个屏幕上面显示了我们在本地的呃机器上启动。那么简单解释一下其中的意义吧。呃 ，DEV 表示我们启动的是一个调试节点。那么这个节点呢不会与外界相连，只在本地机上跑动。那么数据呢，我们会放到这个 testnet data 里面。那么相应的，我们必须允许这个 wallet dot mark dot io 来接入我们这个测试节点，同时也必须打开 RPC， 并把 RPC 的端口设成8545。之后我们会，我们需要启动相应的 RPC API。那么好，我们就按照这个来启动。我已经把它放到了一个简单的 batch file 里面。启动之后需要等待一段时间。然后另外呢，我们还需要要接入这个，呃，康接入这个节点来进行一些操作，主要是这个如果要部署合约和进行转账的话，必须要解锁。那么这样呢，我们就需要。attach 到我们现在启动的这个默克节点上面，使用这个 attach 命令。那么它的 IPC 相应的放在 testnet one 这个底下的节点里面。好的，我们接进去了。因为这个节点本身我们并没有启动挖矿，我们可以看到它的挖矿是 fails。嗯，那么我们看看能不能这边接上，点击了一下 ，OK， 已经显示出来，我们这上面是。没有其他的，呃，连接节点是个孤立节点，那么它的 block number 是二三九六，那么我我已经很久没有启动这个节点了，嗯，那么我们看看它的 block number 是不是这样，对，是这样的，那么我们现在可以启动这个节点，好的，在第一次启动的时候呢，很可能会需要一段时间来生成的 DAG。那我们看到这边相应的它就变化了，嗯，那么现在的这个 block number 已经开始在变了，变成哎三四零二四零零。那么这里面显示呢，就是我们在这个底下的一些测试的结的数据。啊，这个 worry 呢，大家可能最近看到了，因为是这样，我们这个 worry dot mock dot io 是呃，实际是在 open source 的 mist 上面基础上进行了一些改动，使得可以。呃，连接我们的默克节点，并能够发送相应的信息。好的，我们可以把它点掉了。在这里面部署合约的话呢，要点击 contracts， 可以点击 deploy new contracts。那么你要选择一个节点，你准备，我们选择一个账号。那么它这里面有一个最简单的这个例子，那么我们也可以啊、呃、选择其他的例子。比如我们之前在 Solidity 里面做了一个加法的合约，我们放到这边来。那么我们拷贝，呃，我们拷贝过来之后呢，它这边会在后台自动的进行一个编译。哎，大家可以看到这个合约已经出来了。对那么它下面会有一些选项，比如说，哎，我们是不是要快速的这个部署这个合约？我们可以选择一下，哎，这合约是不是要迅速的部署上去？那么就会它的这个、哎、费用就会比较高，也可以便宜一点，因为我们自己的合约嘛，所以自己私立节点，所以无所谓了。嗯，我们可以放到最快。那么这个时候呢，我们首先要解锁一下，解锁哪个账号呢？我们解锁这个账号，这个。账号，我们直接用账号四十一吧，这是我们的主节点账号，应该是
看一下逐渐的账号的 balance。哇，看着好多啊！但实际这个都是自己产生的，是没有任何用处的。嗯，好吧，我们现在把它呃解锁。好的，解锁成功。下面我们就可以点 deploy 了。好，这这边会确认一下。有的时候呢，为了防止你的合约被回退呢，这里面可以再多加一些，因为这个估计呢并不是非常的准确。比如说，我们这里一般可以加上二十。哎，点击之后，我们需要稍微等待一下。哎，大家可以看到，在这个主界面，可以看到这个合约在这里面进行确认。那么，大概经过十二个确认之后。也会认为你这个合约已经成功了啊。所以呢，在这个简简呃小视频里面呢，我们就是展示了一下怎么使用我们 Wallet dot mock dot io 连接上本地的 mock 节点，然后进行合约的部署。那么具体的合约调试什么的，大家可以在仔细的我们在下一个呃视频中间会解释。那么这个地址呢，不建议大家连正式的网络，因为它是一个测试的地址。呃，但是大家可以用它来对呃连接本地的网络会比较快，比较方便，方便和简洁一些。如果调试比较复杂的合约呢，还可以用 Remix， 这个我们在另外一个视频中间会有讲解。那好的，这个讲解就到这里结束了，谢谢大家。